স্বাগত জানাচ্ছে জিবিএন 24 এ নিয়মিত আয়োজন জিবিএন অ্যানালাইসিসের সাথে আছি তাহিয়া রুবাইয়া তপলা ট্যাক্স সিজন একেবারেই আমাদের দোরগোড়ায় দশক চলতি বছরের সিজন শুরু হচ্ছে 29 জানুয়ারি চলবে 15 এপ্রিল পর্যন্ত তাই জোর প্রস্তুতি কিন্তু চলছে আইআরএস এর দেয়া তথ্য অনুযায়ী 2024 সালে 128.7 মিলিয়ন এর বেশি মানুষ ট্যাক্স ফাইল করতে যাচ্ছে ট্যাক্স ফাইল জমাদানকারীরা এই বছর 320 নানা হিসাব নিকেশ তাই এই সময় বিশেষ কিছু বিষয়কে গুরুত্ব দিয়ে ট্যাক্স সংক্রান্ত নানা বিষয় নিয়ে আলোচনার মাধ্যমে আমরা চেষ্টা করি আপনাদের সমস্যা সমাধানে আজ আলোচনায় থাকছে ডিপেন্ডেন্টের ক্ষেত্রে কোয়ালিফাইং চাইল্ড অথবা কোয়ালিফাইং রিলেটিভ কারা হেড অফ হাউসহোল্ড হিসেবে ট্যাক্স ফাইল করার যোগ্যতা কি আইআরএস রেড ফ্ল্যাগ বা অডিট সংক্রান্ত যাবতীয় বিষয়ের খুঁটিনাটি আমার সাথে আলোচনার জন্য স্টুডিওতে উপস্থিত আছেন ডাইনামিক ট্যাক্স সার্ভিসেস এর সিইও ও আইআরএস এনরোল এজেন্ট আব্দুল চৌধুরী দর্শক আপনারাও যুক্ত হতে পারবেন টেলিভিশন স্ক্রিনে দেখানো নম্বরে ফোন করে অথবা TBN24 এর আমাদের ফেসবুক পেজে লাইভ স্ট্রিমিং এ যোগ দিতে পারেন জানাতে পারেন আপনার মতামত করতে পারেন যে কোনো প্রশ্ন আমাদের বিশেষজ্ঞ অতিথি দেবেন আপনার প্রশ্নের উত্তর আব্দুল চৌধুরী প্রথমেই আপনাকে স্বাগত জানাচ্ছি আমাদের আজকের TBN অ্যানালাইসিস এবং শুরুতেই কংগ্রাচুলেশন আপনাদের ডাইনামিক ট্যাক্স সার্ভিসের যে সেবার পরিধি সেটা বৃদ্ধি পেয়েছে নিউ জার্সিতে আপনাদের নতুন সেবার যে শাখাগুলো খুলেছে সেই সম্পর্কে একটু বিস্তারিত দিয়ে শুরু করতে চাই Thank you, Papa. Ashok, Rapran, Shabai, Bhalo, Asan, Shustu, Asan. Amra, Alhamdulillah, a New Jersey, Amra, Notu, Nekta, Location, Kulte, Se, Amra, Monday, Thakki, Ready, Thak, Bo, Eta, Porsche, 63, Union, Boulevard. So, so far, Amra, Dere, Khon, Chatta, Location, Asi, Jakhan, Amra, Shob, Bangali, Community, Ke, Amra, Sheba, Kora, Chasta, Korte, Se, So, Amra, Buffalo, 1989, Clinton Street, Asi, Bronx, 2044, Meg Revenue, Jamaica, Hillside, Ebon, Alhamdulillah, Notu, New Jersey, Apna, 63, Union, Boulevard, Jata, Patterson, Thakki, 5 Minute Drive. So, Apna, Ashben, Amra, Office, আমরা আপনি যদি দেশের স্টেটের বাইরে থাকেন কোনো চিন্তা করবেন আমরা আপনাদেরকে সার্ভিস দিতে পারবো জি প্রস্তুতি তো শুরু হয়ে গেছে ট্যাক্স ফাইলের এবারে ট্যাক্স রেটের পরিবর্তন দিয়ে শুরু করতে চাই কি কি ধরনের পরিবর্তন আসছে এবং কোন ইনকামের কত পার্সেন্ট ট্যাক্স পে করতে হবে একদম সেই ধারণা দিয়ে শুরু করতে হ্যাঁ সো এবারে পরিবর্তন নিয়ে সবাই তো অলরেডি ডিসকাশন হইছে আপনারা অলরেডি জানেন যেটা ইনফ্লেশন অ্যাডজাস্টমেন্ট থাকে আপনার স্ট্যান্ডার্ড ডিডাকশন এবং আপনার डिफरेंट ক্রেডিট আপনার বাড়তেছে সো রিয়েল কুইক আমি যেটা নিয়ে কথা বলি সো আপনাদের ট্যাক্স ফাইলিং কখন করা লাগবে কখন আপনার এই ট্যাক্স রিটার্ন করার যুগ থাকবে রাইট সো বেসিক্যালি কারো ইনকাম যদি স্ট্যান্ডার্ড ডিডাকশনের নিচে থাকে টেকনিক্যালি উনার ফাইলিং রিকোয়ারমেন্ট নাই সো এই স্ট্যান্ডার্ড ডিডাকশনটা কি স্ট্যান্ডার্ড ডিডাকশনটা হলে গিয়া প্রথম এই স্ট্যান্ডার্ড ডিডাকশনের যে অ্যামাউন্ট ওইটাতে কোনো ট্যাক্স দেওয়া লাগে না ফর एग्जांपल আপনার সিঙ্গেল যারা আছেন আপনাদের স্ট্যান্ডার্ড ডিডাকশন 13850 টাকা যারা ম্যারিড এটা আপনাদের ডাবল যেটা হলে গিয়া 27700 টাকা এবং যারা হেড অফ হাউসহোল্ড আপনাদের জন্য 20800 ডলার দ্যাট मींस আপনার ইনকাম যদি এই অ্যামাউন্টের কম থাকে টেকনিক্যালি আপনার কোনো এই ফাইলিং রিকোয়ারমেন্ট অথবা ট্যাক্স দেওয়ার কথা না হাওয়েভার আপনার কিন্তু স্টিল ট্যাক্স ফাইল করা লাগে টু অবটেইন ইআইসি ক্রেডিটস আর ইনকাম ক্রেডিটস এবং আপনাদের যদি বাচ্চারা যদি কলেজে যেতে থেকে থাকে আমেরিকান অপরচুনিটি ক্রেডিট অলসো যারা আপনারা সেলফ এমপ্লয়েড ইন্ডিভিজুয়াল সেলফ এমপ্লয়েড ইন্ডিভিজুয়াল মানে আপনাদের ডব্লিউ টু তে কাজ করতেছেন আপনারা ইন্ডিপেন্ডেন্ট কন্ট্রাক্টর এবং গিগ ওয়ার্কার আপনাদের ইনকাম যদি 400 ডলারের উপরে হয় দ্যাট मींस নট দ্য স্ট্যান্ডার্ড ডিডাকশন শুধু যদি ইনকাম 400 ডলারের উপরে হয় দেন আপনার ফাইলিং রিকোয়ারমেন্ট থাকে সো দিস আর সাম অফ দ্য থিং আপনারা মনে রাখবেন এবং আপনারা টাইম নিয়ে সব সঠিক ইনফরমেশন নিয়ে আপনারা ট্যাক্স ফাইল করার চেষ্টা করবেন কি কি ধরনের ডকুমেন্টস লাগবে মানে সঠিক ভাবে ট্যাক্স রিটার্ন যারা দাখিল করতে চান এখন থেকেই যারা প্রস্তুতি নিচ্ছেন কি কি ডকুমেন্টস গুলো তারা রেডি রাখবেন হ্যাঁ সো এখন ডিপেন্ড করবে আপনার সিচুয়েশনটা কি এখন আপনারা যদি ডব্লিউ টু থেকে থাকে তাহলে আমি এসলে আপনার সব ডব্লিউ টু আপনি কালেকশন করবেন इवन একটা জবে যদি আপনি তিন দিন অথবা এক সপ্তাহ কাজ করেন যেখানে ইনকাম তো খুবই অল্প বাট ওরা যদি আপনার কাছ থেকে ট্যাক্স কেটে রেখে থাকে দ্যাট मींस আপনার আপনাকে ওরা ডব্লিউ টু দিবে সো ডব্লিউ টু কালেকশন করবেন যারা আপনার হোম ওনার আছেন আপনারা mortgage interest pay korchen real estate tax pay korchen apnader jonno form 1098 ashbe ebong apnader je ei escrow je amount thake oi ta theke ekta interest 
ইন্টারেস্ট ইনকাম আসে ওইটার জন্য ওরা আপনাকে 1099 আইএনটি দিবে যারা আপনারা ইনভেস্টমেন্ট করতেছেন স্টক মার্কেটে অথবা ক্রিপ্টো কারেন্সিতে আপনাদের জন্য আপনারা 1099 1099 পাবেন ব্রোকার থেকে এখন এই 1099 কিন্তু ফেব্রুয়ারির 15 তারিখের আগে আসবে না মোস্ট লাইকলি অনেক আপনি যদি অ্যাপল স্টক কিনছেন ধরেন 200 টাকায় আপনি বেচছেন 180 টাকায় সো আপনার ক্ষেত্রে মনে হচ্ছে আপনার এটা লস এটার জন্য কোনো রিপোর্টিং দেখানো লাগবে না হাউএভার ইন সাম কেসেস আইআরএস শুধু আইআরএস কাছে শুধু আপনি যত টাকা সেল করছেন ওই ইনফরমেশনটা যায় তখন যেটা মনে হবে যে আইআরএস মনে করবে যে আপনার এইটাতে সেল হইছে কারণ ওরা আপনার কস্টটা জানে না সো দিস ইজ ওয়াই আপনাদের শপ 1099 সহ কালেকশন করে আপনারা ট্যাক্স ফাইলিংটা করবেন আইআরএস এর রেড ফ্ল্যাগটা নিয়ে একটু বিস্তারিত ওকে সো আইআরএস এর রেড ফ্ল্যাগ ওকে বলতে এখন কয়েকটা জিনিস আছে এখন অনেক মানুষ র‍্যান্ডমলি অডিট হয় ঠিক আছে র‍্যান্ডম র‍্যান্ডম অডিট অডিটটা কি যখন এইটা প্রত্যেক বছর ওরা খুবই র‍্যান্ডমলি একটা ট্যাক্স ফাইল চুজ করবে অলসো সার্টেন ট্যাক্স রিটার্ন আপনার আরো বেশি অডিট হয় কম্পেয়ার টু রেগুলার রিটার্ন ফর एग्जांपल যারা আর্ন ইনকাম ক্রেডিট পাচ্ছেন যারা এডিশনাল চাইল্ড ট্যাক্স ক্রেডিট পাচ্ছেন সো এডিশনাল চাইল্ড ট্যাক্স ক্রেডিট হলে গিয়া চাইল্ড ট্যাক্স ক্রেডিট 2000 ডলার পার চাইল্ড কারণ আপনার যদি কোনো ট্যাক্স থাকে না তখন আপনি 2000 না পেয়ে 1600 টাকা আপনি ফিরত পাচ্ছেন এবং যাদের আমেরিকান অপরচুনিটি ক্রেডিট আছে যেটা তার মানে আপনার ছেলে মেয়ে কলেজে গেছে এবং ওই কলেজে যাওয়ার জন্য ওরা কিছু এক্সপেন্স পে করছে এবং ওই এক্সপেন্সের জন্য गवर्नमेंट আপনাকে কিছু রিফান্ডেবল পয়সা ফেরত দিচ্ছে যেটা রিফান্ডেবল अमाउंट হইলে গিয়ে 1000 ডলার এবং ম্যাক্সিমাম ক্রেডিট হইলে গিয়ে 2500 ডলারস এখন ইউজুয়ালি যারা এই ক্রেডিট গুলো পায় আইআরএস ইনফরমেশন জানতে চায় যে আসলে কি ওদের ইনফরমেশনটা কারেক্ট ফর एग्जांपल যারা আর্ন ইনকাম ক্রেডিট পায় ওরা আইআরএস দেখতে চায় যে এই ইন্ডিভিজুয়াল যাদেরকে ক্লেম করছে ওরা কি আসলে ওদের ডিপেন্ডেন্ট ওদের প্রুফ অফ অ্যাড্রেস কি আসলে যে সেম ভাষায় আছেন কিনা না এবং এই ইআইসি ক্রেডিট পাইতে হইলে একটা ইনকাম থাকা লাগে আপনার ইনকাম যদি জিরো আপনাকে আইআরএস এই ক্রেডিটটা দেয় না এখন যাদের ইনকাম আছে এবং স্পেশালি যাদের ক্যাশ ইনকাম 1099 পাচ্ছেন রাইট আপনাদের জন্য এই ইআইসি ক্রেডিটটা একটু অডিটে পড়ে এবং অডিট করার সময় ওরা ডকুমেন্টেশন চায় বাচ্চাদের রিলেশনশিপ প্রুফ অ্যাড্রেসের প্রুফ প্রুফ ইনকামের প্রুফ সো এই ইনফরমেশনগুলো সব সময় লাগে এবং আপনারা যদি ট্যাক্স ফাইল 29 তারিখও যদি করে থাকেন ইউজুয়ালি রিফান্ড আসে 10 থেকে 15 দিনের মধ্যে বাট যাদের ইআইসি ক্রেডিট চাল ট্যাক্স ক্রেডিট থেকে থাকে ওদের রিফান্ডটা একটু হোল করে রাখে ওরা সো 10 দিনে না দিয়ে আপনাকে ফেব্রুয়ারির 15 তারিখের আগে রিফান্ডটা ওরা ছাড়বে না বিকজ দে ওয়ান্ট টু মেক শিওর দ্যাট অল ডকুমেন্টেশন ইজ কারেক্ট এই বছর কি রিফান্ড পেতে কোনো দেরি হবে বিগত বছরগুলোর তুলনায় না এই এটা ডিফান্ড রিফান্ড দেরি হওয়ার কথা না এবং যাদের ইআইসি ক্রেডিট চাল ট্যাক্স ক্রেডিট সব সময় আপনাদের রিফান্ডটা একটু ডিলে হয় বাট 10 থেকে কিছু দিনের মধ্যে আপনার রিফান্ড পাওয়ার কথা अकॉर्डिंग टू द आईएएस আইটেম বিষয় একটু আপনার কাছ থেকে জানি সেটা হচ্ছে যে অনেক আর স্পাউস কিংবা জীবন সঙ্গে এখনো হচ্ছে বাংলাদেশে এখনো পর্যন্ত আমেরিকা আসেনি সেই ক্ষেত্রে তারা যখন ফাইল করবেন তখন কি তারা ম্যারিড ফাইলিং জয়েন্টলি করতে পারবেন কিনা ওকে ভেরি গুড क्वेश्चन এখন স্পাউস কি দেশে নাকি এখানে স্পাউস যদি দেশে থাকে এই দেশে যারা করবেন একা করবেন সেই ক্ষেত্রে সো এখন এই ইনফরমেশনটা ভেরি ইম্পর্টেন্ট আমাদের অনেক বাঙালিদের এই সিচুয়েশন আপনারা আছেন যেখানে হাজবেন্ড অথবা ওয়াইফ বাংলাদেশে ওকে এখন আমেরিকায় যে কোনো ট্যাক্স ফাইল করতে হইলে আপনি জয়েন করতে পারবেন ইভেন আপনার স্পাউস যদি বাংলাদেশে থেকে থাকেন হাউএভার ট্যাক্স ফাইলটা করতে হইলে হয় সোশ্যাল সিকিউরিটি নাম্বার লাগবে অথবা আইটিআই নাম্বার লাগবে মোস্ট লাইকলি আপনি আপনার ওয়াইফ অথবা হাজবেন্ডের জন্য আপনি अप्लाई করতেছেন সো মোস্ট লাইকলি আপনি আইটিআই নাম্বার জন্য अप्लाई করবেন না উনি যখন আমেরিকায় অলরেডি চলে আসবে তখন উনাকে সোশ্যাল সিকিউরিটি নাম্বার ইস্যু করা হবে এট দ্যাট পয়েন্ট কারণ আমরা ডিসকাশন করলাম যে যদি আপনার সোশ্যাল সিকিউরিটি নাম্বার থাকে না আপনি জয়েন্ট ফাইল করতে পারতেছেন না ঠিক আছে সো আপনি 23 আপনি সিঙ্গেল ফাইল করলেন অ্যাসুমিং আপনার কোনো ডিপেন্ডেন্ট নাই আপনার ওয়াইফ 2024 এ আসলেন সোশ্যাল সিকিউরিটি নাম্বারটা পেয়ে গেলেন তখন আপনি আপনার ওয়াইফ এবং আপনি একসাথে অ্যামেন্ডমেন্ট করবেন 2023 ট্যাক্স রিটার্ন এবং তখন আপনি ম্যারিড ফাইলিং জয়েন্ট দেখায় আপনার बेनिफिट আপনি নিতে পারবেন এখানে আপনি খুবই কেয়ারফুল থাকা লাগবে নাম্বার 1 আপনি আপ টু 3 ইয়ার্স অ্যাজ লং অ্যাজ আপনার স্ট্যাচুট আছে আপনি অ্যামেন্ডমেন্ট করতে পারবেন এখন আপনি যদি দুই বছর আগে বিয়ে হয়ে থাকে আপনি টু দ্য দুই বছর আগে আপনি অ্যামেন্ডমেন্ট করতে পারবেন রিমেম্বার এখন আপনি যদি ছেলে মেয়ে থাকে থাকে 
ছেলেমেকে কিন্তু আপনারা ক্লেম করবেন না আনটিল দা ডে ইউ রিসিভ দা সোশ্যাল সিকিউরিটি নাম্বার দ্যাট मींस আপনার যদি সোশ্যাল সিকিউরিটি নাম্বার এই এই বছরে থাকে থাকে আসে 2023 তে আপনি কিন্তু 2020 এবং 2021 এ গিয়ে আপনি অ্যামেন্ডমেন্ট করে স্টিমুলাস চেক নেওয়ার চেষ্টা করবেন না ইন আগেন গেট ইট অনলি টাইম স্পাউস এর জন্য আপনি অ্যামেন্ডমেন্ট অ্যামেন্ডমেন্টটা করে আপনার মেরিট ফাইলিং জয়েন্ট এর যে স্ট্যাটাসটা बेनिफिटটা ওইটা আপনি নিতে পারবেন ডিপেন্ডেন্ট এর ক্ষেত্রে তাহলে হচ্ছে কোয়ালিফাইং চাইল্ড অথবা কোয়ালিফাইং রিলেটিভ কারা ওকে কোয়ালিফাইং রিলেটিভ হলে গিয়ে যে কোনো ইন্ডিভিজুয়াল আপনার ব্লাড লাইনে যারা আছে এখন আপনার নেফিউ হতে পারে নিস হতে পারে আপনার গ্র্যান্ডফাদার হতে পারে অথবা হোয়েভার দ্য কেস ইজ এরা হলে গিয়ে আপনার কোয়ালিফাইং রিলেটিভ এবং কোয়ালিফাইং ফাইং ফাইং কোয়ালিফাইং রিলেটিভ সহ অনেক সময় আপনার চাল টেক্স ক্রেডিট পাইতে হইলে বাচ্চার আপনার আপনার সাথে এট লিস্ট ছয় মাসের উপরে থাকা লাগবে এবং যদি ইআইসি ক্রেডিট পেতে চান সেম থিং বাচ্চার আপনার সাথে ছয় মাস উপরে থাকা লাগবে হাউ বাট আপনার কোনো কারণে যদি একটা বাচ্চার যদি জন্ম হয়ে থাকে ডিসেম্বরে অথবা অক্টোবরে ওনার জন্য সেপারেট ইটস এ ইউ স্টিল গোনা গেট দ্য ক্রেডিট ফর দ্য হোল ইয়ার বাট কোয়ালিফাইং রিলেটিভ আমি এই যে ডিসেন্ডেন্ট যারা আপনার আছে एवरीबॉडी इज दैट ওকে হেড অফ হাউসহোল্ড হিসেবে যদি কেউ ট্যাক্স ফাইল করতে চায় তাহলে সেই ক্ষেত্রে হেড অফ হাউসহোল্ড হওয়ার জন্য কি কি যোগ্য ওকে সো হেড অফ হাউসহোল্ড এটা আমি একটু সময় নিয়ে আপনার आंसरটা দেই সো বিফোর উই ডু দ্যাট আমরা কুইকলি একটা ফাইলিং স্ট্যাটাস নিয়ে কথা বলি ঠিক আছে ওকে আপনাদের কি কি ফাইলিং স্ট্যাটাস আছে সিঙ্গেল মেরিট ফাইলিং জয়েন্ট এবং হেড অফ হাউসহোল্ড এখন অবভিয়াসলি যারা মেরিট ফাইলিং জয়েন্ট আপনার মেরিট ফাইলিং জয়েন্ট ফাইল করতেছেন রাইট এখন কখন আপনি মেরিট ফাইলিং জয়েন্ট ফাইল করবেন ইফ ইউ আর মেরিড বাই ডিসেম্বর 31st ওকে এখন আপনি যদি মেরিড না হয় থাকেন অবভিয়াসলি সিঙ্গেল এখন ধরেন আপনি সিঙ্গেল কিন্তু আপনার একজন ডিপেন্ডেন্ট আছে ধরেন আপনি আপনার বাবা মাকে টেক কেয়ার করতেছেন অথবা আপনার বাবা মা সহ আপনার ভাই বোন সবাইকে টেক কেয়ার করতেছেন ওরা আপনার সাথে থাকতেছে এট লিস্ট 6 মাস ঠিক আছে এবং আপনি যে ঘর আপনার যে একটা বাড়ি আছে বাসা আছে অথবা যেখানে থাকতেছেন অ্যাপার্টমেন্টে ওই অ্যাপার্টমেন্টের রেন্ট ইউটিলিটি আপনি টেক কেয়ার করতেছেন ঠিক আছে তার মানে আপনার ডিপেন্ডেন্ট আছে এবং আপনার একটা বাসা আছে যেখানে আপনি টেক কেয়ার করতেছেন এবং আপনার মেরিট ফাইলিং জয়েন্ট ফাইল করার অপশনটা আপনার নাই তখন আপনি সিঙ্গেল না হিসেবে আপনি মেরিট হেড অফ হাউস হোল্ড হিসেবে ফাইল করবেন নাও আমাদের কমিউনিটিতে অনেক সিচুয়েশন যেটা হয় অনেক মানুষ বর্তমানে ডিভোর্স হচ্ছেন অথবা ডিভোর্স হয়ে গেছেন অথবা আপনারা সেপারেটেড আছেন এই সিচুয়েশনটা একটু ট্রিকি হয়ে যায় ওকে এখন ধরেন আপনারা টু থাউজেন্ড টোয়েন্টি থ্রিতে সারা বছর একসাথে ছিলেন বর্তমানে আপনার সেপারেশন হচ্ছে অথবা ডিভোর্স চলতেছে এখন আমরা কি করি সাথে সাথে যে আগে পারেন ডিপেন্ডমেন্ট নিয়ে ট্যাক্স ফাইল করে ফেলতেছেন দ্যাটস নাট দ্য রাইট ওয়ে টু গো দ্য রাইট ওয়ে টু গো ইস 2023 আপনারা মেরিট ফাইলিং জয়েন্ট ফাইল করবেন অথবা মেরিট ফাইলিং সেপারেট হুইচ ইজ হুইচ এভার ওয়ার্কস আউট রাইট বাট মেরিট ফাইলিং সেপারেট ইউজুয়ালি बेनिफिट ভালো থাকে না এখন কোনো কারণে যদি দেখা গেছে যে আপনি আপনার হাজবেন্ডের অথবা ওয়াইফের সাথে আলাদা ছিলেন এট লিস্ট 6 মান্থস এবং আপনি বাচ্চা সহ ছিলেন আলাদা ছিলেন আপনারা তখন আপনি মেরিট ফাইলিং জয়েন্ট না হয় আপনি হেড অফ হাউসহোল্ড হিসেবে ফাইল করতে পারবেন দ্যাট मींस ধরেন ছেলে মেয়েরা আপনার মার সাথে আছে উনি হেড অফ হাউসহোল্ড হিসেবে ফাইল করবেন এবং হাজবেন্ড জিনি উনি মেরিট ফাইলিং সেপারেট হিসেবে ফাইল করবেন রিমেম্বার 6 মান্থস হ্যাভ টু বি সেপারেট এট লিস্ট তখন আপনার এই অপশনটা থাকবে জি আমরা আরো আলোচনা করব একজন দর্শক প্রথম টেলিফোন থেকে নিয়ে আসতে চাই দর্শক নাম বলে প্রশ্নটি করুন দর্শক শুনতে পাচ্ছেন আমাদের সংযোগটি কোনো কারণে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে খুবই দুঃখিত দর্শক আপনারা কিন্তু টেলিভিশন স্ক্রিনে দেখানো ফোন নম্বরে ফোন করতে পারেন আমাদের ফেসবুকে লাইভ স্ট্রিমিং হচ্ছে সেখানেও কিন্তু আপনারা আমাদের সাথে যুক্ত হতে পারেন যে কোনো প্রশ্ন জানাতে পারেন যে বিষয়টা নিয়ে আমরা কথা বলছিলাম হেড অফ হাউস হোল্ডের যোগ্যতা সেই সম্পর্কে আমরা জানলাম এখন কারো জন্য সঠিক ফাইলিং স্ট্যাটাসটা কি সেটা সে আসলে কিভাবে বুঝবে সো সো সিম্পল জিনিস রাইট আপনি যদি সিঙ্গেল হয়ে থাকেন সিঙ্গেল ফাইল করতেছেন আপনি যদি এখন মেরিড না কিন্তু আপনার ডিপেন্ডেন্ট আছে তখন আপনি তাহলে দেখতেছেন ওকে আমার যেহেতু ডিপেন্ডেন্ট আছে আমি কি হেড অফ হাউস হোল্ড হিসেবে ফাইল করতে পারবো কিনা না মানুষ কেন হেড অফ হাউস হোল্ড ফাইল করে বিকজ প্রথমত আপনার স্ট্যান্ডার্ড ডিডাকশন বিশ হাজার পাঁচশো টাকা ঠিক আছে তারপর আপনার ট্যাক্স ব্র্যাকেটটা আরও ভালো পাচ্ছেন ওই কারণে আপনার হেড অফ হাউস হোল্ড হিসেবে ফাইল করতে এখন যদি দেখেন আপনার ডিপেন্ডেন্ট আছে যিনি আপনার সাথে ছয় মাস আসে থাকে থেকে থাকে অথবা আপনার বাবা আছে আপনার সাথে থাকেন না বা আপনার বাবাকে আপনি
এখন দেখা গেছে যে আপনি ম্যারিড কিন্তু আপনার একসাথে মুভ আউট মুভ ইন হন নাই দেন ইউ স্টিল হ্যাভ দ্য অপশন ম্যারিড ফাইলিং সেপারেট উইচ এভার ওয়ে ওয়ান গো এখন আমাদের কমিউনিটিতে দেখা যায় যে একটা ইটস নট দ্য রাইট ওয়ে টু ডু মানুষ এই ফাইলিং স্ট্যাটাস নিয়ে কনফিউশনটা কেন আমি আপনাকে একটা এক্সা এক্সাম্পল দিই প্রথমত আমরা ইআইসি ক্রেডিটটা আমরা সবাই বুঝতেছি রাইট ইআইসি ক্রেডিট যেটা হয়ে গিয়ে আপনার যখন ইনকাম যখন একটু ল থাকে गवर्नमेंट আপনাকে একটা ক্রেডিট দিচ্ছে বাচ্চা থাকার জন্য ফর एग्जांपल আপনার যদি তিন বাচ্চা থাকে ম্যাক্সিমাম ক্রেডিট 7430 টাকা এখন এই ক্রেডিটটা পাইতে হইলে আপনার ইনকাম একটা সার্টেন লেভেলে থাকা লাগে তার মানে ধরেন আপনার আপ টু 56 63300 ডলারস আপনার ইনকাম থাকে থাকবে আপনার যদি কোশ্চেন থাকে কোনো আই মিন কল আসলে আমাকে বন্ধ করতে পারেন না আমাদের একজন দর্শক আছেন আমাদের সঙ্গে টেলিফোন কল আমি একটু হচ্ছে আপনার কথার মাঝখানে একটু বিরতি নেই দর্শক কে আছেন সাথে নাম বলে প্রশ্নটি করুন জি আসসালামু আলাইকুম আমি নিজের থেকে বলতেছি জি তাকে আমার দুলাইকে আসসালামু আলাইকুম স্যার যখন তো তখন আমার প্রশ্নটা হচ্ছে আমি আমার ওয়াইফ আপনার এবং আপনার মাকে ক্লেম করার জন্য আপনি একটা আদার ডিপেন্ডেন্ট কেয়ার ক্রেডিট পাবেন যেটা পাঁচশো ডলার ঠিক আছে এখন ওই ক্রেডিটটা কিন্তু নন রিফান্ডেবল ক্রেডিট দ্যাট মিনস আপনার যদি ইনকাম এখন চল্লিশ হাজার এবং আপনার ইনকাম ট্যাক্স অলমোস্ট জিরো জিরো তার মানে আপনার মার জন্য কোনো বেনিফিট পাচ্ছেন না আদারওয়াইজ আপনি বেনিফিট পাবেন পাঁচশো ডলার এখন আপনার মার ক্ষেত্রে ওনার কি অপশন আছে রিটায়ারমেন্টের জন্য এখন আপনার মা যদি চল্লিশটা ক্রেডিট থেকে থাকে সোশ্যাল সিকিউরিটিতে তখন উনি একটা সোশ্যাল সিকিউরিটি বেনিফিট পাবেন এখন আপনারা দেখেন যে উনি কি আগে কখন ট্যাক্স ফাইল করছেন কিনা না এবং যদি দেখা যায় যে ওনার এখন ক্রেডিট এখন শুধু ছয়ত্রিশটা এই বছরে আপনি যদি রাফলি সাত হাজার ডলারের মতো যদি ইনকাম রিপোর্ট করে থাকেন আপনার সোশ্যাল চারটা ক্রেডিট পাওয়ার কথা সো এখন সবার ডিপেন্ড করে কোন সিচুয়েশন আপনি যাচ্ছেন আপনি কি এখন পাঁচশো ডলার পাচ্ছেন নিতে চাচ্ছেন নাকি আপনার মাকে সোশ্যাল সিকিউরিটি বেনিফিটের জন্য সেট আপ করে করতেছেন যেখানে ওনার অ্যাটলিস্ট টেন ইয়ার্স ট্যাক্স ফাইল করা লাগবে তখন উনি সোশ্যাল সিকিউরিটি বেনিফিট পাইতে পারে দোজ আর দ্য টু অপশনস ইউ ক্যান গো ফর যাদের প্রপার্টি আছে কিংবা বাড়ি আছে সেই ক্ষেত্রে তারা কি ধরনের ডিডাকশনটা পাবে হ্যাঁ এখন যাদের বাড়ি আছে রাইট এখন এখন ডিপেন্ড করবে আপনার সিচুয়েশনটা কি লেটস গো ব্যাক টু দ্য স্ট্যান্ডার্ড ডিডাকশন রাইট স্ট্যান্ডার্ড ডিডাকশনের মানেটা কি আপনার ওই অ্যামাউন্টে ট্যাক্স দেওয়া লাগতেছেন এখন আপনাকে गवर्नमेंट অপশন দিচ্ছে হয় আপনি স্ট্যান্ডার্ড ডিডাকশন নেবেন অথবা আইটেমাইজড ডিডাকশন নেবেন আইটেমাইজড ডিডাকশন হলে গিয়া মর্গেজ ইন্টারেস্ট স্টেট এন্ড লোকাল ট্যাক্সেস এবং চ্যারিটি এখন ধরেন আপনি ম্যারিড আপনার স্ট্যান্ডার্ড ডিডাকশন অলরেডি আসছে 27700 টাকা এখন আপনার মর্গেজ ইন্টারেস্ট এবং চ্যারিটি প্লাস রিয়েল এস্টেট ট্যাক্স সব সহ যদি এখন অ্যামাউন্টটা সাতাশ হাজার টাকার উপরে হয় ধরেন যদি তিরিশ পঁয়ত্রিশ হয়ে যাচ্ছে তাইলে আপনার একটু বেনিফিট হচ্ছে এখন এই ইন্ডিভিজুয়াল যদি সিঙ্গল হয়ে থাকতো তার বেনিফিটটা আরও বেশি কারণ ওনার সিঙ্গেল স্ট্যান্ডার্ড ডিডাকশন ছিল তেরো হাজার টাকা তাই না তার মানে এখন সিঙ্গল যে ওনার উনি বাড়ি কিনে আরও বেশি বেনিফিট হচ্ছে কম্পেয়ার টু দি পার্সন দ্যাট ইজ ম্যারিড নাও এখন আপনার যদি হাফ রেন্টাল থেকে থাকে যেখানে আপনার সেকেন্ড হাফ রেন্টে দিচ্ছেন এবং দেখা গেছে যে যাচ্ছে যে গত দুই বছরে যারা বাড়ি কিনতেছেন আপনাদের কষ্ট অনেক হাই ছিল তখন আপনার রেন্টাল ইনকাম এবং এক্সপেন্সের পরে ডিপ্রিসিয়েশনের কারণে আপনার একটা লস থাকতে পারে ওই লস আপনার ডাবলি টুর এগেনস্টে ইনকাম অফসাইট হবে যদি আপনার ইনকাম একশো হাজার নিচে ডলারের নিচে সো এগেন যারা যাদের বাড়ি আছে আপনারা আইটেমাইজ ডিডাকশন হিসেবে বেনিফিট হইতে পারেন অথবা রেন্টাল লস হিসেবে বেনিফিট হইতে পারেন জি আমাদের আলোচনা আরো চলবে একটু ছোট বিরতির সময় হয়ে গেছে সঙ্গেই থাকবেন দর্শক টিভি অ্যানালাইসিস আর একটু বিরতির সঙ্গেই থাকুন আবারও স্বাগত জানাচ্ছে টিভি অ্যানালাইসিস আমাদের সাথে রয়েছেন আব্দুল্লাহ চৌধুরী আমরা আজকে ট্যাক্স নিয়ে কথা বলছি দর্শক যুক্ত হতে পারেন আপনারা টেলিভিশন স্ক্রিনে দেখানো নম্বরে ফোন করতে পারেন অথবা আমাদের ফেসবুক পেজে লাইভ স্ট্রিমে যুক্ত হতে পারেন জানাতে পারেন পরামর্শ করতে পারেন যে কোনো প্রশ্ন আমাদের বিশেষজ্ঞ অতিথি আপনার প্রশ্নের উত্তর দেবেন আমি একটু আমাদের ফেসবুক পেজ থেকে একটি প্রশ্ন নিয়ে আসতে চাই আপনার যদি 
2020 যদি স্টিমুলাস চেকটা পে না থাকেন আপনারা নাম কোশ্চেন বুঝতে পারতেছেন আপনি কি জিজ্ঞেস করতেছেন কি 2022 ট্যাক্স রিটার্নে কি অবটেইন করতে পারবেন দ্যাট ইজ নট ট্রু আপনার 2020 এর স্টিমুলাস চেক পাইতে হইলে আপনার 2020 এর ট্যাক্স ফাইলটা করা লাগবে দিস ইজ গোনা বি দ্য রিকভারি রিবেট ক্রেডিট ওকে আমার মনে হয় যে দর্শক তার প্রশ্ন উত্তর পেয়ে গেছে আমি একটু ইলেকট্রিক গাড়ির ব্যাপারে আসবো ইলেকট্রিক গাড়ির ক্রেডিটটা আসলে কারা পাবেন কিংবা কখন কিনবেন সো এখন ইলেকট্রিক ভেহিকলের জন্য আপনারা অলরেডি জানেন যারা নতুন গাড়ি কিনতেছেন আপনাদের ক্রেডিট 7500 ডলার পর্যন্ত হইতে পারে এবং এই ক্রেডিটটা ডিপেন্ড করবে আপনার কি ধরনের গাড়ি আপনারা কিনতেছেন এখন ইউজুয়ালি গাড়িটা ডিপেন্ড করবে আপনার কিছু ক্রিটিক্যাল ব্যাটারি লাইফ এর উপর ডিপেন্ড করবে এবং কি ধরনের মিনারেল দিয়ে তৈরি হইছিল ওটার উপর ডিপেন্ড করবে বাট এইটা নিয়ে আপনারা চিন্তা করা লাগবে না আপনি যখন গাড়িটা কিনবেন ডিলাররা অলরেডি আপনাকে ওই সব ইনফরমেশন দিয়ে দিবে তখন আপনারা ট্যাক্স ফাইলিং এর সময় ইনফরমেশনটা নিয়ে আসবেন ক্লেম করার জন্য এখন সো এখন যারা নতুন গাড়ি কিনতেছেন আপনাদের ম্যাক্সিমাম ক্রেডিট হলে গিয়া 7500 টাকা এখন এই 7500 টাকা কিন্তু নন রিফান্ডেবল ক্রেডিট তার মানে আপনারা যদি ইনকাম ট্যাক্স যদি জিরো হয় থাকে আপনারা এইটার জন্য কোনো ক্রেডিট পাবেন না এখন এই বছর এই জিনিস এই দিস ইয়ার দ্যাটস সামথিং এলস দ্যাট ইজ নিউ কেউ যদি ইউজ গাড়ি কিনে থাকেন আপনারা কিন্তু এখন এই ইভি এর ক্রেডিট পাইতে পারেন রাইট এই ক্রেডিটটা হলে গিয়া 4000 ডলারস এখন ইউজ ভেহিকলের জন্য এই 4000 ডলার ক্রেডিট পাইতে হইলে আপনার মেক শিওর করা লাগবে যে গাড়ির এমএসআরপি টা 25000 ডলারের নিচে এবং নতুন গাড়ির জন্য যদি আপনার ক্রেডিটটা পাইতে চান আপনার মেক শিওর করা লাগবে যে আপনার এমএসআরপি 55000 ডলারের নিচে এবং যদি এটা যদি এসইউভি অথবা ট্রাক অথবা ভ্যান হয় থাকে তখন এটা 80000 ডলারের নিচে থাকা লাগবে এখন ইন 2024 আইআরএস একটা নতুন আর ওয়ান এসে ইনফরমেশন বাট নতুন রুল যারা বার করছে যারা আপনারা এই ইভি ক্রেডিটটা যদি ট্যাক্স ফাইলিং এর জন্য ওয়েট না করতে চান আপনারা কিন্তু ডাইরেক্টলি ডিলারের কাছ থেকে কিন্তু এই ক্রেডিটটা নিতে পারবেন দ্যাট মিন্স আপনি যখন গাড়িটা কিনবেন তখন অবভিয়াসলি আপনার যদি চান বছরের শেষে ট্যাক্স ফাইলিং এর সময় ক্রেডিট নিতে পারবেন অথবা ডিলারের সাথে ওদেরকে বলবেন আই ওয়ান্ট টু টেক দ্য ক্রেডিট নাও তখন ওরা আপনাকে ডাইরেক্টলি ক্রেডিটটা দিয়ে দিবে এখন এই ক্রেডিটের জন্য কিছু এলিজিবিলিটি রিকোয়ারমেন্ট আছে যেটা ইন মোস্ট কেসেস আপনারা পাবেন বাট ইনকাম থ্রেশোল্ড যেটা আপনার মডিফাইড অ্যাডজাস্টেড গ্রস ইনকাম 300000 ডলারের নিচে থাকা লাগবে মেরিট যারা আছেন এবং আপনারা যদি সিঙ্গেল হয়ে থাকেন তখন আপনার মডিফাইড অ্যাডজাস্টেড গ্রস ইনকাম অ্যাট লিস্ট 150000 এর নিচে থাকা লাগবে এখন আপনারা যদি ইউজ গাড়ি কিনে থাকেন তখন মডিফাইড অ্যাডজাস্টেড গ্রস ইনকামটা হাফ হয়ে যায় 150 ফর মেরিট এবং সিঙ্গেল যারা থাকে থাকেন আপনার জন্য আপনাদের टेलीफोन डिफरेंट <laughs> <laughs> ভাইজান আপনার কোশ্চেনটা আরেকটু ডিটেইলস বলেন আপনি গাড়ি কিনছেন 2019 এ তাই না বাট 19 এর আগস্ট এ ওকে সো এখন এটা কি ইলেকট্রিক গাড়ি নাকি বাট আপনার কোশ্চেন এখন আপনি কি গাড়ি না ইলেকট্রিক গাড়ি না আমার এটা গ্যাস দিয়ে চলে এখন আপনি কি ট্যাক্সি চালাচ্ছেন বা বিজনেস এর জন্য ইউজ করতেছেন এই গাড়ির কোশ্চেনটা কি লাইক হোয়াট ইজ দ্য কোশ্চেন না এটা ই আমি ওই যে ফুল ডেলিভারি করি তেলবন্ধ ওকে এটা কি ফাইনান্স করছেন নাকি লিজ করছেন গাড়িটা डिडक्शन पा এবং এই ডিডাকশনটা কি রকম না হয় রাইট গাড়িটা যদি লিজ করে থাকেন এবং গাড়িটা আপনি পুরোই 100% বিজনেসের জন্য ইউজ করতেছেন তখন আপনার এটা এই লিসের अमाउंट আপনারা ডিডাকশন নেবেন গাড়িটা যদি আপনি ফাইনান্স করে থাকেন অনেক সময় অ্যাকাউন্ট্যান্টরা ভুলবশতভাবে গাড়ির मंथলি পেমেন্টটা ওরা নিয়ে নেন দ্যাট ইজ ইনকারেক্ট 
এটাকে বলে ডিপ্রিসিয়েশন এক্সপেন্স একটা গাড়ি পাঁচ বছরের ডিপ্রিসিয়েশন থাকে যেখানে আপনি ইচ ইয়ার একটা সার্টেন অ্যামাউন্ট আপনারা ডিডাকশন হিসেবে নেবেন ফর এক্সাম্পল একটা গাড়ির দাম যদি পঞ্চাশ হাজার হয়ে থাকে আপনি যদি চান স্ট্রেট লাইন মেথড তার মানে প্রত্যেক বছরে দশ হাজার করে এক্সপেন্সটা নেবেন অথবা আপনি যদি একটু অ্যাগ্রেসিভ এক্সপেন্স নিতে চান ইস অ্যালাউড স্কলার সেকশন স্কলার বোনাস ডিপ্রিসিয়েশন যেখানে ওরা আপনাকে প্রথম বছরে অলমোস্ট আপ টু এইটিন থাউজেন্ড ডলার ডিডাকশন দিতে পারে ঠিক আছে এখন এইটা হলে এখন এই গাড়ির জন্য আপনি যদি ইউজ করে থাকেন এখন রিমেম্বার আপনারা যদি চান মাইলেজ ডিডাকশনও নিতে পারেন এখন মাইলেজ ডিডাকশন যদি নেন ইচ মাইল আপনাকে পঁয়ষট্টি সেন্স করে আপনারা কিন্তু আলাদাভাবে আবার গ্যাস এবং গাড়ির ডিপ্রিসিয়েশন এবং ইন্স্যুরেন্স আবার নিতে পারবেন না ইউ হ্যাভ টু ডিসাইড সো দিস ইজ এ গুড কোয়েশ্চেন ফর নাও আই উইল গো ইন টু যারা উবার চালাচ্ছেন অথবা যারা ফুড ডেলিভারিতে আসেন কি কি এক্সপেন্স আপনারা নিতে পারবেন এখন যারা উবার লিফট অথবা ট্যাক্সি সার্ভিসে আসেন অবভিয়াসলি আপনাদের যারা ডিসকাশন করলাম গাড়ির এক্সপেন্স নিতে পারবেন ওকে গাড়ির এক্সপেন্স ইদার ডিপ্রিসিয়েশন নেবেন অথবা মাইলেজ নেবেন মাইলেজ যদি নিয়ে থাকেন মেক শোর আপনারা ডিপ্রিসিয়েশন ইন্স্যুরেন্স এবং রিপেয়ার ওসব নেবেন না যদি আপনারা রিপেয়ার্স নেন ইন্স্যুরেন্স নেন তারপরে আপনার ডিপ্রিসিয়েশন নিয়ে থাকেন তখন আপনারা মাইলেজ নেবেন না আদারওয়াইজ এটা ডাবল কাউন্ট হবে ওকে মাইলেজ কখন ইউজ করবেন মাইলেজ ইউজ করবেন কেউ যদি গাড়ি চালাচ্ছে লেস দেন ফিফটি পার্সেন্ট রাইট মানে গাড়িটা ইউজ করতেছে লেস দেন ফিফটি পার্সেন্ট তখন অবভিয়াসলি আপনার অ্যাকচুয়াল এক্সপেন্স মোস্ট লাইকলি কম হবে কম্পেয়ার টু দ্য মাইলেজ এক্সপেন্স অলসো ধরেন যারা ডিফারেন্ট স্টেটে আসেন যেখানে অনেক ড্রাইভ করা লাগতেছে ধরেন আপনি যদি বাফালোতে ড্রাইভ করে থাকেন আপনার শ শ মাইল ড্রাইভ করা লাগতেছে ইন ইয়োর কে ইন দ্যাট কেস আপনার মাইলেজটা বোধহয় ভালো হইতে পারে বিকজ মাইলেজের জন্য ডকুমেন্টেশনটা অলরেডি আপনার রেডি ওকে আপনার যদি কোয়েশ্চেন থাকে আমাকে বন্ধ করতে পারেন যারা যদি এল এল সি তৈরি করে থাকেন যেখানে আপনার উবার না বা যে কোনো এল এল সি হয় যে কোনো ব্যবসার এল এল সি হয়ে থাকে এবং আপনি শুধু একজন ওনার আপনার ক্ষেত্রেও কিন্তু এই উবার ড্রাইভারদের মতো স্কেডিউল সিতে সব ইনকাম এবং এক্সপেন্স রিপোর্ট করা হবে আপনাদের জন্য কোনো আলাদা ট্যাক্স ফাইলিং করা লাগতেছে না দ্যাট মিনস ফর এক্সাম্পল কেউ যদি কোনো ই কমার্স ব্যবসাতে আসেন তার মানে আপনি হয় অ্যামাজন হোক সাপেফাই হোক ওয়ারএভার ইট ইস আপনার ইমিনেটরি ব্যবসাতে আসেন এবং আপনার এটা এল সি আসে তখন আপনি সব ইনকাম এবং এক্সপেন্সগুলো আপনারা ডাইরেক্টলি স্কেডিউল সিতে নেবেন সো যারা এল এল সি আছে আপনাদের সুবিধাটা হইলে গিয়ে যে আপনার আলাদা ট্যাক্স ফাইলিং করা লাগতেছে না এবং আপনি একটা এক্সপেন্স আছে যেটাকে বলে হোম অফিস ডিডাকশন ওকে ধরেন আপনি ঘর থেকে আপনার এই অ্যামাজনের ব্যবসাটা করতেছেন অথবা ঘর থেকে আপনার একটা আইটির ব্যবসা করতেছেন এবং আপনি ইন্ডিপেন্ডেন্ট কন্ট্রাক্টর ঠিক আছে যেখানে ওরা আপনাকে টেন নাইনটি নাইন দিছে এই ক্ষেত্রে আপনার সব এক্সপেন্স পরে যেহেতু আপনি বাসাতে কাজ করতেছেন এবং ধরেন আপনার এটা ওয়ান বেডরুম অ্যাপার্টমেন্ট অথবা টু বেডরুম অ্যাপার্টমেন্ট এবং দেখা গেছে যে পুরো এক বেডরুম আপনি এই আপনার কাজের জন্য ইউজ করেন দ্যাট লেটস এই ওইটা আপনার অলমোস্ট থার্টি পার্সেন্ট অফ দ্য হাউস ওই ক্ষেত্রে আপনি ঘরের যত এক্সপেন্স আছে থার্টি পার্সেন্ট আপনি নিতে পারবেন হয় রেন্ট হোক আপনার মেনটেন্যান্স হোক মর্গেজ হোক ওয়ারএভার ইট ইজ আপনি তখন থার্টি পার্সেন্ট স্কেডিউল সিতে ইনকাম অফসেট করবেন উইচ ইজ গানে হেল্প ইউ রিডিউস ইউর ট্যাক্স লাইবিলিটি বিকজ যাদের সেলফ এমপ্লয়েড ইন্ডিভিজুয়াল আপনাদের সেলফ এমপ্লয়মেন্ট ট্যাক্স থাকে সো এই কারণে আপনাদের রিফান্ড ইজুয়ালি ডাবলিউ টু যাদের আছে ওদের চেয়ে কম দিস ইজ সাম অফ দ্য থিংস আপনারা মনে রাখবেন এবং যদি দেখেন ফিউচারে আপনার এই সেলফ এমপ্লয়মেন্ট ট্যাক্স করার জন্য যদি আপনার এক্স কর্পোরেশন ভালো হয় আপনি অ্যাকাউন্টেন্টের সাথে কথা বলতে পারবেন এবং জিজ্ঞেস করবেন যে কিভাবে আমি এই আরও এডিশনাল ট্যাক্স কমাইতে পারবো জি যে প্রশ্নটা আমরা এর আগে করেছিলাম আমার টেলিফোন আসার আগে যে বিজনেস ওনার এলএলসি কিংবা কর্পোরেশন যাদের আছে তাদের ক্ষেত্রে আসলে डिफरेंट डिफरेंट ক্রেডিট গুলো কেমন হবে হ্যাঁ সো এখন যারা বিজনেস ওনার থাকেন রাইট আপনারা যখন কর্পোরেশনের ট্যাক্স ফাইল করতেছেন ইউজুয়ালি আপনার ইন মোস্ট কেসেস আপনার ক্রেডিট থাকে না আনলেস ইউজ লাইক আর এন ডি ক্রেডিটস বাট আপনাদের বেনিফিটটা কখন হয় বেনিফিট হয় যখন একটা বিজনেস থেকে আপনার লস আসতেছে এবং ওইটা পাস থ্রু এন্টিটি ওকে পাস থ্রু এন্টিটি মানে হলে গিয়া যাদের এল এল সি আসে এবং আপনাদের দুইজন দুইজন পার্টনার তার মানে আপনার আলাদা কোনো একসাথে আপনি আপনার পার্সোনাল ট্যাক্স রিটার্ন ইনকামটা ঢুকাইতে পারবেন না আপনার একটা আলাদা ট্যাক্স ফাইল করা লাগবে পার্টনারশিপের জন্য ওকে এটাকে বলে পাস থ্রু এন্টিটি 
এবং এস কর্পোরেশন যারা আছেন আপনার একজন পার্টনার হোক দুজন পার্টনার হোক স্টিল আপনার আলাদা ট্যাক্স ফাইল করতেছেন এবং এটাও পাস থ্রু এন্টিটি তার মানে এটার যে নেট ইনকামটা আছে এইটা আপনার পার্সোনাল ট্যাক্স রিটার্নে গিয়ে ডুববে এখন ধরেন আপনার ডাব্লিউ টু থেকে ইনকাম আসছে পঞ্চাশ হাজার ডলার এবং আপনার একটা এস কর্পের ব্যবসা আছে সরি এস কর্পোরেশন আছে আপনার ব্যবসার জন্য যেখানে দেখা গেছে যে প্রথম বছর আপনার দশ হাজার ডলার লস আসছে ওকে এবং এই যে দশ হাজার ডলার আপনার যখন পার্সোনাল ট্যাক্স রিটার্নে গিয়ে ঢুকবে তখন ওই যে পঞ্চাশ হাজার যে ইনকাম ওইটা দশ হাজারটা অফসেট করে আপনি তখন চল্লিশ হাজারের ট্যাক্স দেবেন এই ক্ষেত্রে আপনার ট্যাক্সটা একটু কমতেছে দিস ইজ হাউ ওয়ান অফ দ্য ওয়েজ ইউ ক্যান বেনিফিট ফ্রম হ্যাভিং এন বিজনেস সেন্টারি দ্যার এজ লস ওকে আমরা একটু স্টুডেন্টদের বিষয়ে আসি বিশেষ করে কলেজ কলেজ স্টুডেন্ট যারা আছেন তাদের ক্ষেত্রে কী রকম হবে ওকে সো আপনারা যারা স্টুডেন্ট আছেন এবং যাদের বয়স চব্বিশ বছরের নিচে আপনারা যখন ট্যাক্স ফাইল করবেন প্রথমে দেখবেন যে আপনাদের বাবা মারা আপনাকে ক্লেম করতে পারবে কিনা না কারণ আপনাদের বাবা মা যদি আপনাকে ক্লেম করে তখন ওরা ইআইসি ক্রেডিট পাইতে পারেন রাইট উইচ ইজ এ বিগ ক্রেডিট এখন ধরেন আপনার বাবা মা আপনাকে ক্লেম করলেন এখন আপনার স্টিল ডাব্লিউ টু আছে এখন ডাব্লিউ টু কত টাকার ওইটার উপর ডিপেন্ড করে আপনার ট্যাক্স ফাইলিং এর রিকোয়ারমেন্ট থাকে এখন আপনার যদি ডাব্লিউ টু থাকে থাকে এক হাজার ডলার ইউ ডোন্ট হ্যাভ এ ফাইলিং রিকোয়ারমেন্ট বাট আপনি যদি ট্যাক্স দিয়ে থাকেন ধরেন আপনার দুই হাজার টাকা ডাব্লিউ টুর ইনকাম বাট আপনি ট্যাক্স অলরেডি দিয়েছেন পঞ্চাশ টাকা তখন আপনি যদি ট্যাক্স ফাইল করেন ওই পঞ্চাশ টাকাটা আপনি ফিরত পাবেন এখন ডিপেন্ড করবে এখন আপনি কলেজের জন্য পকেট থেকে পয়সা দেওয়া লাগছে কিনা না আপনি যদি ফাইন্যান্সিয়াল এইড পেয়ে থাকেন তার মানে আপনার পকেট থেকে কোনো পয়সা দেওয়া লাগে নাই এই কারণে আপনার কলেজের যে এক্স ক্রেডিটটা আছে যেটা আমেরিকান অপরচুনিটি ক্রেডিট এবং লাইফ টাইম লার্নিং ক্রেডিট ওই ক্রেডিটটা আপনি নিতে পারবেন না সেই ক্রেডিটগুলো কী আমেরিকান অপরচুনিটি ক্রেডিট হলে গিয়ে যারা আন্ডার গ্রাড স্টুডেন্ট অথবা যারা আন্ডার গ্রাড স্টুডেন্ট বাট চার বছর আপনারা এই ক্রেডিটটা নিতে পারবেন ওকে এখন আপনি যদি ফিফথ ইয়ারে চলে গেছেন আপনার জন্য এই ক্রেডিটটা আর এলিজিবল হবে না এই ক্রেডিটটার ম্যাক্সিমাম ক্রেডিট হয়ে গেছে টু থাউজেন্ড ডলার্স এবং এই ক্রেডিটটা রিফান্ডেবল ক্রেডিট ওকে এখন রিফান্ডেবল অ্যামাউন্ট পুরোটা না দিয়ে ওয়ান থাউজেন্ড ডলার দিবে রাইট সো দিস ইজ ওয়াই এই ক্রেডিটটা একটু ভালো অলসো ওই ক্রেডিটটা আপনি ডলার ফর ডলার পাচ্ছেন আপ টু এখন যদি দেখা গেছে যে আপনার ছেলে ছেলে মেয়ে যদি কলেজে যায় এখন ওরা এই ক্রেডিট নিতে পারতেছে না তখন আপনারা লাইফ টাইম লার্নিং ক্রেডিটটা নেবেন যেটার ক্রেডিটটা নন রিফান্ডেবল এবং ইটস টোয়েন্টি পারসেন্ট আপ টু টেন থাউজেন্ড তার মানে ম্যাক্সিমাম ক্রেডিট পাইতে পারবেন টু থাউজেন্ড বাট ওইটা শুধু টোয়েন্টি পারসেন্ট তার মানে এখন আপনি যদি এক হাজার দিয়ে থাকেন ওই এক হাজার আপনি টোয়েন্টি পারসেন্ট পাবেন সো দিস আর দ্য টু ক্রেডিটস ইউ ক্যান গেট এজ এ এজ এ স্টুডেন্ট জি আমরা মনে হয় অনেকখানি পরিষ্কার হয়েছে আমাদের সঙ্গে আরও একজন দর্শক রয়েছেন টেলিফোনটা নিয়ে আসতে চাই দর্শক কে আছেন নাম বলে প্রশ্নটি করুন দর্শক আমরা শুনতে পাচ্ছি না আপনি সম্ভবত হেডফোন আমরা <laughs> ফ্রমেন্ট হবে নাম্বার টু এখন আপনি যদি ওয়ার্ক ফ্রম হোম করতেছেন বাট আপনি ডাব্লিউ টু ডাব্লিউ টুতে কাজ করেন আপনার জন্য স্টিল কোনো বেনিফিট নাই বিকজ দ্য টু থাউজেন্ড সেভেন্টিনের যে যে ট্যাক্সের রুলটা চেঞ্জ হয়েছিল তখন ওইটাতে হোম অফিস বিজনেস ইউজ অফ হোম ডাব্লিউ টু এমপ্লয়িদের জন্য ওইটা অলরেডি ক্যান্সেল হয়ে গেছে সো ওইটার জন্য আনফর্চুনেটলি আপনার বেনিফিট পাবেন না বাট আপনি যদি একটা টেন নাইনটি নাইন সাইড গেগ নিতে পারেন তো ওইটার জন্য আপনার মোস্টলি এটাতে হেল্প হবে 
দেন এখন আপনি যদি কোনো কারণে যদি আপনার এক পোরশন অফ দ্য হাউস যদি আপনি ভাড়া দিতে পারেন অথবা দিয়া থাকেন তখন মেবি আপনার রেন্টাল ডিডাকশন হিসেবে আপনার মেবি লস হইতে পারে ডিপেন্ডিং অন দ্য হাউস বাট রাইট নাও বেসড অন ইউর ইনফরমেশন আপনার অত বেনিফিট হওয়ার কথা না বাট নেক্সট ইয়ার টোয়েন্টি টোয়েন্টি ফোরে যেহেতু আপনি ফুল ইয়ার থাকবে ডেফিনেটলি আপনার বেনিফিট হবে জি আবদুল্লাহ চৌধুরী আমরা একেবারেই শেষ পর্যায়ে চলে এসেছি আলোচনা আরো চলতে পারতো কিন্তু আজকে আসলে সময় শেষ হয়ে গেছে আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ আমাদেরকে সময় দেওয়ার জন্য थैंक यू আপনারা ভালো থাকেন সুস্থ থাকেন আসসালামু আলাইকুম ধন্যবাদ জানাবো দর্শকদেরকেও ট্রিবিউন অ্যানালাইসিস এই ছিল আজকের আয়োজন সঙ্গে থাকুন টিবিএন 24 টেলিভিশন দেখতে আজই কল করুন 7187675656 লগইন করুন www.totalcablebd.com নিউইয়র্ক থেকে সম্প্রচারিত টিভিএন টোয়েন্টি ফোর টেলিভিশন বিশ্বজুড়ে বাঙালির কণ্ঠস্বর